हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम गाइड मैं हूँ आनंद और इस वीडियो में मैं आप तक लेके आया हूँ सिलोजिज्म बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न ये पैटर्न आई पी पी के एग्जाम में क्लरिकल के एग्जाम में और उसके पहले एस बी आई के एग्जाम में मेंस में पूछा गया था पुराना पैटर्न जो था उसमें स्टेटमेंट दिए हुए रहते थे उसके बेस उसके आधार पर कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए हुए रहते थे आपको पता करना होता था कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है और कौन सा डज नॉट फॉलो होता है स्टेटमेंट के आधार पर इस न्यू पैटर्न में दिया हुआ है कंक्लूजन और उसके नीचे कुछ चार से पांच स्टेटमेंट दिए होंगे आपको इस न्यू पैटर्न में ये पता करना है कि जो कंक्लूजन दिए हुए हैं इसको आपको ट्रू मान के चलना है ये सही है ऐसा मान के चलना है और नीचे दिए हुए चार से पाँच स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको वो कंक्लूजन दोनों दिए फॉलो करता है या आपको फाइंड आउट करना होता है तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूजन दिए हुए हैं सम एप्पल्स आर फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी एंड सेकंड कंक्लूजन है नो फ्रूट इज अ स्वीट ये दोनों कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए ऐसा कौन सा स्टेटमेंट हमें बताता है नीचे ए बी सी डी ई ये पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से बताना है तो अभी ये न्यू पैटर्न है कंक्लूजन स्टेटमेंट तो आप कैसा फाइंड आउट करेंगे हम एक तो एक मेथड ऐसा है कि आप पांचों स्टेटमेंट के डायग्राम बनाओ फेन डायग्राम उसमें से निकालो मगर इसमें हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा टाइम लगेगा ज़्यादा टाइम लेगा ये क्योंकि पाँचों के डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं है इसलिए अब दूसरा मेथड इलिमिनेशन मेथड से हम जाएंगे इलिमिनेशन मेथड क्या बताता है आप जे जो आता नहीं उसको इलिमिनेट करके चलिए अभी देखो सम एप्पल्स आर फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी और सेकंड कंक्लूजन है नो फ्रूट इज अ स्वीट नो फ्रूट इज स्वीट देखिए अभी हम इस पे से पहले स्टेटमेंट से तो नहीं जाएंगे कंक्लूजन से सेकेंड कंक्लूजन से जाएंगे नो फ्रूट इज स्वीट ऐसा दिया हुआ है अभी देखिए नो फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट में पहला सेंटेंस दिया है ऑल फ्रूट आर एप्पल्स सेकंड सेंटेंस दिया है सम फ्रूट आर बिटर एंड ऑल बिटर आर स्वीट इसमें नो का स्टेटमेंट नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि नो की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी नो का कंक्लूजन दिया हुआ है नो फ्रूट इज स्वीट इस स्टेटमेंट में नो का स्टेटमेंट ही नहीं है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम इलिमिनेट करते हैं अभी सेकंड स्टेटमेंट में देखिए सेकंड स्टेटमेंट में सम फ्रूट और एप्पल्स ऑल फ्रूट और बिटर नो बिटर इज स्वीट ऐसा दिया हुआ है अभी यहाँ पे नो की स्टेटमेंट है यहाँ पे फ्रूट इज स्वीट फ्रूट और स्वीट के बीच में नो का स्टेटमेंट है यहाँ पे बिटर और स्वीट के बीच में है चलिए तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए सम एप्पल्स और फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी दिया हुआ है अब फ्रूट और एप्पल में पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन फॉलो करना चाहिए अभी इस स्टेटमेंट सम फ्रूट आर एप्पल्स सम फ्रूट्स आर एप्पल्स ऐसा दिया हुआ है अभी सम हमें मालूम है सम के और एप्पल के बीच सम के स्टेटमेंट में सम नॉट की पॉसिबिलिटी फॉलो होती है यानी सम की पॉसिबिलिटी सम के स्टेटमेंट में नहीं फॉलो होती अभी देखिए यहाँ पे सम फ्रूट आर एप्पल्स दिया हुआ है सम फ्रूट आर एप्पल्स अभी इसमें पॉसिबिलिटी सम फ्रूट आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी ये फॉलो नहीं होता क्योंकि दिया हुआ ही है सम फ्रूट आर एप्पल उसमें उसकी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होती यानी हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी फॉलो नहीं होता है अभी स्टेटमेंट थर्ड में देखिए स्टेटमेंट थर्ड में देखिए यहाँ पे नो फ्रूट इज स्वीट दिया हुआ है यहाँ पर नो का कंक्लूजन है यहाँ पे सभी पॉजिटिव है यहाँ पे सम फ्रूट आर बिटर ऑल फ्रूट और स्वीट सम स्वीट आर एप्पल यानी कि इस सी स्टेटमेंट में कहीं पे भी नो लिखा हुआ नहीं है इसलिए सी भी इलिमिनेट होता है अभी डी में देखिए ऑल फ्रूट आर बिटर सम बिटर आर एप्पल्स एंड नो एप्पल इज स्वीट यहाँ पे भी नो है एप्पल और स्वीट में है और स्टेटमेंट ये देखिए ऑल फ्रूट आर बिटर सम बिटर आर एप्पल्स नो फ्रूट इज स्वीट अभी दोनों में से हमें इलिमिनेट कौन सा होगा अभी देखना पड़ेगा दोनों के भी डायग्राम निकलेंगे हम ऑल फ्रूट आर बिटर यहाँ पे देखिए ऑल फ्रूट आर बिटर ऑल फ्रूट आर बिटर सम बिटर आर एप्पल 
सम बीटर आर एप्पल और नो एप्पल इज स्वीट नो एप्पल इज स्वीट देखिए यहाँ पे अभी दोनों कंक्लूजन लगा के देखिए तीन स्टेटमेंट हुए इलिमिनेट हुए दोनों के आपको डायग्राम निकलना पड़ेगा देखिए यहाँ पे सम एप्पल्स आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी फ्रूट यहाँ पे है एप्पल यहाँ पे है फ्रूट और एप्पल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यानी पॉसिबिलिटी फॉलो होता है यानी कि पहला स्टेटमेंट फॉलो करता है अभी सेकंड देखिए नो फ्रूट इज स्वीट फ्रूट और स्वीट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यानी सम का नहीं है ऑल का नहीं है या नो का नहीं है नो फ्रूट इज स्वीट ये हम नहीं बता सकते ये डजेंट फॉलो होता है इसलिए हमारा स्टेटमेंट डी बी डज नॉट फॉलो होगा अभी स्टेटमेंट ई रहा है चार तो डज नॉट फॉलो हुए पास तो तो होगा ही होगा सही यानी कि मैं आपको इसका डायग्राम निकाल के बताता हूँ ऑल फ्रूट इज आर बीटर आर एप्पल्स सम बीटर आर एप्पल्स नो फ्रूट यू स्वीट फ्रूट यहाँ पे है तो कोई फ्रूट स्वीट नहीं है नो फ्रूट यू स्वीट अभी देखिए यहाँ पे सम एप्पल आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी ये सम एप्पल आर फ्रूट और एप्पल और एप्पल और फ्रूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है यानी इसमें पॉसिबिलिटी लग सकती है सम एप्पल और फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा है सम फ्रूट इज स्वीट अभी सेकंड देखिए नो फ्रूट इज स्वीट फ्रूट यहाँ पे है स्वीट यहाँ पे है उसमें नो का रिलेशन दिया हुआ है नो फ्रूट इज स्वीट और यहाँ पे भी नो फ्रूट इज स्वीट यानी ये री स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ये भी फॉलो होता है अभी ये तो समझ में आया होगा अभी हम सेकंड एग्जांपल देख लेंगे तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल ये एग्जांपल्स उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएंगे जिनके सिलोजिज्म के कंसेप्ट क्लियर है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए हम कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो जरूर लाएंगे तो अब यहाँ देखिए कंक्लूजन दिया हुआ है नो टाइम इज आवर नो टाइम इज आवर एंड सम आवर्स आर सेकंड्स ये दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंक्लूजन फॉलो होना है ऐसा स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो अभी देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है सम आवर्स आर टाइम नो टाइम इज सेकंड एंड नो सेकंड आर वॉचेस अभी यहाँ पे देखिए सम आवर्स आर टाइम दिया हुआ है अब हम इलिमिनेट करते जाएंगे और हमारा अप्रोच रहेगा इलिमिनेट इलिमिनेशन इलिमिनेट करते जाएंगे और आंसर तक पहुंचेंगे अभी देखिए यहाँ पे सम आवर्स आर टाइम दिया हुआ है यहाँ पे नो टाइम इज आवर हमें बेसिक कंसेप्ट मालूम है सम के केस में अभी यहाँ पे सम आवर्स सम आवर्स आर टाइम दिया हुआ है सम आवर्स और टाइम के बीच में सम का रिलेशन है तो नो टाइम इज आवर नो टाइम इज आवर ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है तो स्टेटमेंट ये हमारा नहीं होगा आंसर क्यों सम आवर्स आर टाइम दिया हुआ है और कंक्लूजन नो टाइम इज आवर दिया हुआ है सम के इसमें नो का कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है अभी देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है सम टाइम इज आवर सॉरी ऑल टाइम इज आवर सम आवर इज सेकंड एंड नो सेकंड इज वॉचेस अब यहाँ पे भी देखिए ऑल टाइम इज आवर टाइम और आवर के बीच में ऑल का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है नो टाइम इज आवर टाइम और आवर के बीच में नो का कंक्लूजन ऑल में भी नो का कंक्लूजन डज नॉट फॉलो होता है ये यहाँ पे देखिए ऑल टाइम इज आवर दिया हुआ है सभी टाइम आवर है आवर है तो इसमें नो टाइम इज आवर ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है यानी कि एक सेकंड स्टेटमेंट भी हम... अभी थर्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नो आवर इज सेकेंड नो सेकेंड इज टाइम एंड ऑल टाइम इज वॉचेस तो यहाँ पे देखिए नो का स्टेटमेंट है नो का कंक्लूजन भी है इसे वैसा ही छोड़ दीजिए यहाँ पे भी देखिए नो टाइम इज वॉच ऑल आवर्स आर वॉचेस सम आवर्स आर सेकंड ये भी दिया हुआ है अभी इलिमिनेट ये तो इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नो का कंक्लूजन दिया हुआ है नो का स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे देखिए ऑल आवर्स आर सेकंड ऑल सेकंड आर टाइम एंड सम टाइम इज वॉच यानी ऑल ऑल और सम यानी कि नो का स्टेटमेंट नहीं है इसलिए ये ये तो नहीं आएगा अभी देखिए यहाँ पे नो आवर इज सेकंड दिया हुआ है सी में सी स्टेटमेंट में नो आवर इज सेकंड इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा नो आवर इज सेकंड ये आवर नो आवर इज सेकंड 
नो सेकंड इज टाइम यानी नो सेकंड टाइम और सेकंड के बीच में नो का रिलेशन और ऑल टाइम आर वॉचेस तो सभी टाइम क्या है वॉचेस है तो यहाँ पे देखिए बनता है क्या नो टाइम इज आवर नो टाइम टाइम यहाँ पे है आवर यहाँ पे टाइम और आवर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यानी नो टाइम इज आवर हम बता नहीं सकते ये कंक्लूजन सही है तो कंक्लूजन फर्स्ट तो नहीं आएगा सेकंड सम आवर्स आर सेकंड सम आवर्स और सेकंड के बीच में नो का रिलेशन दिया हुआ है यानी सेकंड भी कंक्लूजन नहीं आया सकता तो ये भी स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं हो सकता यानी क्या बच्चा एक इसका भी डायग्राम हम बना देंगे देखिए नो टाइम इज वॉच नो टाइम इज वॉच टाइम नो टाइम इज वॉच अभी ऑल आवर्स आर वॉचेस सभी आवर वॉचेस है तो आवर वॉचेस के बीच में रहेगा सम आवर्स आर सेकंड यानी सम आवर्स आर सेकंड अभी देखिए नो टाइम इज आवर ये सभी आवर्स वॉचेस है ऑल आवर्स आर वॉचेस और वॉचेस का टी के रिलेशन टी के साथ नो का रिलेशन है यानी एच का भी टी के साथ नो का रिलेशन हुआ यानी नो टाइम इज आवर ये सही आएगा और सम आवर्स आर सेकंड सम आवर्स आर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट सम आवर्स आर सेकंड यानी ये री स्टेटमेंट है सम आवर्स आर सेकंड सम आवर्स आर सेकंड यानी ये भी फॉलो होता तो डी ये हमारा आंसर है तो अब हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल बैग आर पेंस एंड सम पेंसिल्स आर डेफिनेटली नॉट बैग्स तो देखिए यहाँ पे पास स्टेटमेंट हुए दिए हुए हैं स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो कि ये कंक्लूजन फॉलो करता होगा तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है सम बैग्स आर पेंस ऑल पेंस आर पेंसिल्स नो बैग इज टेबल अभी देखो कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल बैग आर पेंस ऑल बैग आर पेंस सम बैग्स आर पेंस स्टेटमेंट है सम बैग आर पेंस तो ऑल बैग आर पेंस ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है अभी जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे उन्हें ही ये समझ में आएगा देखिए यहाँ पे सम बैग्स आर पेंस सम ये सम बैग्स आर पेंस दिया हुआ है तो ऑल बैग्स आर पेंस ये फॉलो नहीं होता है क्योंकि सम में ऑल की पॉसिबिलिटी फॉलो होती है ये सर्टन कंक्लूजन है इसलिए नहीं फॉलो होगा तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा नहीं होगा ऐसे ही आपको इलिमिनेट करते जाना है अभी यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड देखिए ऑल पेंस आर टेबल दिया हुआ है ऑल पेंस आर टेबल्स ऑल टेबल्स आर बैग्स एंड नो टेबल इज पेंसिल अभी हम हमें दिया हुआ है सम पेंसिल्स आर डेफिनेटली नॉट बैग्स और ऑल बैग्स आर पेंस अभी देखिए यहाँ पे ऑल पेंस आर टेबल एंड ऑल टेबल आर पे बैग्स दिया हुआ है तो ये टेबल टेबल कॉमन है यानी ऑल पेंस आर बैग्स हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे ऑल पेंस ऑल पेंस आर टेबल्स और सभी टेबल ये बैग है तो अल्टीमेटली ऑल बैग आर ऑल पेंस आर बैग हो जाएगा तो ऑल बैग्स आर पेंस उसका उल्टा है यानी कि ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होता ये बताता है ऑल पेंस आर बैग्स कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल बैग आर पेंस उल्टा फॉलो नहीं होता है इसलिए स्टेटमेंट सेकंड में हमारा आंसर नहीं होगा अभी स्टेटमेंट थर्ड देखिए ऑल बैग आर टेबल्स ऑल टेबल आर पेंस एंड नो टेबल इज पेंसिल अभी इसको हम इसका डायग्राम बना देंगे ऑल बैग आर टेबल्स ये यहाँ पे देखिए ये बैग ऑल बैग आर टेबल ऑल टेबल आर पेंस यानी कि ऑल टेबल आर पेंस और नो टेबल इज पेंसिल यानी कि टेबल और नो टेबल इज पेंसिल के लिए मैं पी लिख देता हूँ अभी देखिए यहाँ पे ऑल बैग आर पेंस ऑल बैग आर पेंस यहाँ पे देखिए ऑल बैग आर पेंस फॉलो हो रहा है और सेकंड कंक्लूजन सम पेंसिल्स आर आर डेफिनेटली नॉट बैग्स देखिए यहाँ पे पेंसिल पी सी यहाँ पे लिखा हुआ है सम पेंसिल्स आर डेफिनेटली नॉट बैग्स देखिए यहाँ पे टी के साथ यानी टेबल के साथ पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं है तो बैग तो टेबल के अंदर है इसलिए बैग का भी पेंसिल के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा तो ये फर्स्ट कंक्लूजन भी फॉलो होता है और सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो होता है यानी कि हमारा आंसर सी है अब डी और ई e भी देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ई e में सम ऑल और ऑल 
यानी कि नो यहाँ पे सम पेंसिल आर डेफिनेटली नॉट बैक दिया हुआ है तो नो इसमें स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा और डी में देखिए सम बैग्स आर पेंसिल अब यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन देखिए सम पेंसिल्स आर डेफिनेटली नॉट बैग्स यानी कि सम बैग्स आर पेंसिल बैग और पेंसिल में सम का रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे सम नॉट बोल रहा है यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होता इसलिए ये डी भी हमारा आंसर नहीं होगा तो हमारा आंसर है सी ऑल बैग्स आर टेबल्स ऑल टेबल्स आर पेन्स एंड नो टेबल इज पेंसिल यानी कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने निकाला हुआ है ये देखिए ऑल बैग्स आर पेंस ऑल बैग्स आर पेंस और सम पेंसिल्स आर नॉट डेफिनेटली बैग यहाँ पे पेंसिल है सम पेंसिल्स आर नॉट डेफिनेटली बैग यानी कि टी के साथ टी का पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं और बी तो टी के अंदर है इसलिए उसका भी रिलेशन नहीं होगा तो बहुत कंक्लूजन फॉलो होते हैं आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा सिलॉक के बेसिक कंसेप्ट के साथ हम दूसरा वीडियो भी लाएंगे और कोडिंग डिकोडिंग का भी न्यू पैटर्न के आधार पर दूसरा वीडियो हम अब तक ज़रूर लाएंगे हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू